Ciao Annalisa, benvenuta. Ben trovato. Al tuo esordio alle parole, accomodati. Eccoci qua. Buonasera. Eccoci qua, siamo in ritardo allucinante, ma non importa, noi facciamo finta di non esserlo, ma è così. Allora, questa parola che io non riesco più a dire, l'ho detta due volte. Io non la ripeto. No, eh. non ripeterla, però... Perché... Ma ti racconto la storia. Sì, perché è troppo divertente. Ti racconto la storia perché è divertente. È una storia che arriva dagli Stati Uniti, dove un dipendente dello USS Stratcom, che è un dipartimento, non... un dipartimento della difesa americana, era in smart working a casa. Peccato che uh, questo funzionario si occupasse dell'arsenale nucleare del, delle forze armate statunitensi quindi una cosa un po' particolare si è assentato un attimo dal suo computer, forse è andato in bagno eh, ma non può, uno che ha <ride> l'arsenale atomico non può andare in bagno col computer soprattutto non con un bambino eh. non con un bambino perché vicino bambino al computer perché il bambino è andato e ha twittato ha twittato la parola che tu hai letto magnificamente e questo ha gettato nel panico la difesa americana fortunatamente per pochi minuti perché, perché si sono visti arrivare sui loro telefonini sì, questo, questo messaggio eh, pensavano a un messaggio in codice a un hacker, chissà che cosa Cosa? Ricordi War Games, certo. il film del 1983, e forse War Games ai tempi del Covid poteva causarlo un, un bambino molto in un molto mondo piccolo. dove un bambino può mettere in crisi davvero. E dove lo smart working può certo. mettere in crisi non solo i genitori. Quello, questo succede ad avere un bambino in casa che si annoia. Ecco, ecco. Il professor Pellai, che abbiamo avuto anche ospite da noi, che, a cui vogliamo veramente bene, una persona di grandissimo valore, ha proposto al Ministero della Famiglia, ha avuto un'idea, cioè, istituiamo un gemellaggio tra famiglie con bambini bambini della stessa età. Creiamo una piccola bolla in cui tutti ci si garantisce la vicenda con certo. tamponi eccetera e viviamo insieme questa realtà. Che ne dici? Servirebbe anche ai genitori, agli adulti? Ma forse servirebbe intanto un atto di fantasia come questo, no? Viviamo un tempo straordinario, lo viviamo ormai da oltre un anno, quindi l'idea della bolla a me non dispiace. Per i genitori non so, perché sai, molti adulti hanno continuato la loro vita abbastanza normalmente prendendo misure di sicurezza, andando nei luoghi di lavoro per lo più quelli che non sono rimasti per forza in smart working. Molti bambini invece in questo paese, a loro è mancata molto la scuola, la socialità, i compagni, poter vedere l'amico del cuore, quindi forse la bolla serve più per loro. Servirebbe, in tre bambini con quel telefonino facevano scoppiare la guerra atomica mondiale. <ride> sì. Vabbè. Senti, nel tuo libro, che vi suggerisco davvero, che fine hanno fatto i bambini, edito da PM e dà il titolo, è un programma, no? è un reportage esauriente, molto ben scritto, su questo anno di pandemia, visto dallo sguardo degli invisibili, dei bambini. Tante volte l'abbiamo detto, detto anche nei DPCM del governo, i bambini erano sempre i grandi, i grandi dimenticati. dimenticati. Ecco, la sensazione leggendoti è che dei bambini ci importi sempre di meno, già ne facciamo pochi e anche quei pochi li trascuriamo, però qualcuno potrebbe rispondere, quindi io mi metto nei panni, Giusto. Ma, Anna Risa, va bene, hai ragione, tutto vero, però diciamo anche sempre che mai abbiamo vizzato i bambini come adesso, allora dove sta la verità? Li idealizziamo, iperinvestiamo su di loro, li teniamo in famiglia, ne facciamo dei piccoli re, vogliamo per loro il meglio, però così deresponsabilizziamo la società e la società ci pensa sempre meno perché tanto c'è la mamma, c'è il papà e quando appunto chiudono le scuole tanto c'è qualcuno che se ne occupa e magari invece i genitori devono andare a lavorare. Si è creato un po' questo meccanismo per cui non se ne deve occupare lo Stato e la società, però non è così, anche perché ci sono famiglie che funzionano in questo paese e famiglie che non funzionano, ci sono luoghi dove i bambini non hanno qualcuno che si prenda adeguatamente cura di loro. Lo fa la scuola, quando c'è la scuola, quando la scuola manca non lo fa più nessuno. Quando non c'è, tra l'altro leggevo che la, la, la scomparsa, ovviamente a causa delle mense scolastiche, ha creato dei problemi che tanti bambini erano in pasto. 161.000 c'era un esatto, pezzo molto bello di Goffredo che avevano Buccini. A, a sì, perché alcuni hanno, hanno quello come pasto adeguato, i bambini poveri in questo paese, ma anche in altri paesi. Questo è un caso che nei paesi del terzo mondo è stato davvero un dramma per Però, quei paesi. In Europa, in diciamo che noi, e con la Stefania che, che descrive molto bene nel suo libro Annalisa, è molto italiana, perché ad esempio basta andare in Francia e già lì c'è un atteggiamento assolutamente Completamente diverso. Completamente diverso. E infatti sarà un caso, ma non lo è, i bambini li nascono. Fanno più bambini, Fanno e più. non è assolutamente un eh, caso. Immagino.